ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം എസ് ഇ സി ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വയറിന്റെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ലൊരു ഗ്യാസൊക്കെ കയറി വയറൊക്കെ വീർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നല്ല ഗ്യാസ് തന്നെ എപ്പോഴും ചില കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഗ്യാസ് കയറിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് അതേപോലെ ദഹനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിലുണ്ടാവും നല്ല പുണ്ണുണ്ടായാല് ഒരു അസ്വസ്ഥത അതിനൊക്കെ തന്നെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഔഷധാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ആൽമോദകം ഒരു കപ്പ് കഴുകി അരിച്ചു വെച്ചതാണ് കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉണക്കാൻ ഇടുന്നത് നന്നാവൂ നമുക്ക് വെയിലത്ത് വേണേൽ വെക്കും ചെയ്യട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അരി നമ്മള് സാധാ അരി ചോറ് വെക്കുന്ന അരി ഇതേപോലെ ഒരു കപ്പ് തന്നെ രണ്ടു ഒരേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോ ശർക്കര ശർക്കര ഇപ്പൊ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റൗവിൽ ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അയമോദകം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയമോദകം നമ്മുടെ വയറിന്റെ പുണ്ണ് പോവാന് ഗ്യാസ് പോവാന് കൊഴുപ്പ് വയറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഒന്നാന്തരമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനിയൊരു നോർമൽ ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോവണ്ട പിന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞൊരു വരുന്ന പാകത്തിന് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഇനി അരിയും കൂടി ഇതിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ അതാ അരിയും കൂടി ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ വറുത്തൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂട് ആറണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ചൂട് ആറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് അതിലേക്ക് അതിന്റെ മുന്നേ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ നിറച്ചുണ്ടാവും ആ ഒരു അളവിൽ കാരണം നല്ലൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ചൊവ്വ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നല്ലൊരു രുചി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് ലേശം കുരുമുളക് മണിയായാലും മതി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അയമോദകം പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതേപോലെ അരിയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ രണ്ടു തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ശർക്കര ഞാനൊന്ന് കുത്തി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇനി മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്താല് നമുക്ക് ഇതിലിടുമ്പോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നാവും അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അതാ മിക്സിയിലെ ജാറിൽ ഇട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മധുരം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇടണ്ട പക്ഷെ മധുരം ഇല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇതിനൊരു അയമോദകം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അയമോദക സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും പുറമെന്നൊക്കെ വയറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വയറുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അയമോദ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയൊക്കെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കുടിക്കും നല്ല നമ്മളെ വയറിന്റെ എല്ലാ ഒരു വിധ ദഹനം ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെ മാറും ഈ ഒരു വിധത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം നമുക്ക് വയറ് പൊള്ളി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ അത് അരിയും അതേപോലെ ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് ടേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കാം തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പക്ഷെ അതിൽ വറുത്ത് റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കട്ടോ അത് ഒരൊറ്റ സ്പൂൺ തന്നെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വയറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ബബിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് നല്ലൊരു സുഖം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് നന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാസ് അങ്ങനെ അവരുണ്ടാവും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോ വിടുന്നവരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഓരോ സ്പൂൺ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ വയറിന്റെ ദഹനം ഇല്ലാത്ത എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറൂ അവർക്കൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ